familia? Pues yo creo que nos ha quedado una tablita bastante maja. Ya habéis visto, le hice la hendidura esta para meterle dos sargentos a la mesa para que no tenga movilidad. Y bueno, pues esta madera que como veis la he atornillado con tornillos, he preferido atornillarla y no echarle cola, no encolarla por el tema de que si se va estropeando por el cepillo o algo de eso, puedes cambiarla. Y bueno, y por aquí le hicimos la hendidura, tiene sus 90 grados perfectamente y otros 90 grados aquí para poder cuadrar y ya veis que con el cepillo, pues vamos cepillando y la dejamos a cuadra también. Hay la posibilidad incluso de poner otra a 45 grados saliendo hacia abajo y poder escuadrar también a 45 grados. Pero bueno, yo creo que con esta de 90 de momento, si en un momento dado la tengo que hacer lo hago. Yo creo que con la tabla ahora mismo nos podemos apañar hasta el momento que haga la reforma del taller. Dentro de la reforma del taller va una mesa de carpintería en la cual ya pondremos un tornillo carpintero y pondremos varios accesorios en los que ya podemos trabajar y hacer todos esos trabajos perfectamente. Pero bueno, de aquí a que se termine todo eso, quedan muchas cosas que hacer por delante. Los que me seguís en Instagram ya habéis visto lo que estamos haciendo fuera, un almacén que estamos haciendo fuera. Eh, eso no lo voy a grabar porque realmente es cerrar con chapas y bueno, a lo mejor sí que la puerta que haga, voy a hacer una puerta doble grande. Eso sí que a lo mejor haré un vídeo para que veáis cómo se forma, cómo se hace. Y de ahí poco más, de ahí poco más. Lo único que haremos después, pues será sacar las estanterías de aquí, montarlas en el almacén. Y en esa zona, pues al mismo que en esta, tenemos una mesa de trabajo, pues ahí voy a montar una mesa de carpintería. Para poner todas las maquinarias de carpintería en esa zona y tener, pues eso, un tornillo de carpintero y, y un montón de accesorios que, que vendrán y lo iremos colocando y funcionaremos en, en el otro lado con esa mesa de carpintero. En fin, espero que os haya gustado, yo tenía ganas de tenerla, igual que todos los otros accesorios, eh, lo he visto en los japoneses, cómo se la fabrican y cómo trabajaban con ellas, mucho más grandes que esta, por supuesto. Yo con esta, para lo que tengo previsto en mente ahora mismo de hacer, tengo más que suficiente. Y nada, pues eso, espero que os haya gustado, y ya sabéis, dejadme un buen like, a suscribirse el que no esté en el canal suscrito, activáis la campanita para que os lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos y nada, simplemente esperad que paséis un buen fin de semana, cuidado que viene una ola de frío, no vayamos a helarnos, que yo ya lo estoy notando hoy y nada, que eso, que paséis un buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.